，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：新三四一拍杨子，男主被林更新取代，你说你期待吗？说起《青簪》这部剧，大家应该都对这部剧感到沮丧吧？很可能被视为鹅厂 S 加级的天秀，他们还依靠这个节目来获得评估，而不仅仅是 S 加水平。大型节目还为这部戏剧化贡献了多达四亿美元。尽管如此，鉴于男英雄吴的残骸，他被推迟了。《青簪记》讲述了有见地的唐魁王李树白与狡猾精明的女神黄子霞之间的情愫。一点点揭开大唐皇室的惊人秘密。这部剧同样是一部大勇女的张力剧，这种合奏期待剧的题材不多。最近的期待节目被称为普遍崇拜的戏剧化。该节目另外分为几个部分。勇敢的女人杨子可以说是当今的著名艺人了，她的演技也是惊人的。她拍摄了《甜蜜如霜》和《亲爱的》，《亲爱的》和新热播的《沉香重华》都是 IP 热播剧。此前。不少影视传媒界人士表示，与杨子合作过的男明星都是家喻户晓的。杨子同样是《富贵男》的主体。假设没有吴某，这个节目会让两人的流行度高很多。然而，有人可能会说，天空是消极的，地球是不合理的。现在的清簪可以看作是烫手山芋。吴的情节出现后，节目也持续了下去，导演和电影制片人也想方设法让节目恢复观众的视线。刚开始，我需要利用人工智能换脸这一尖端创新来取代男主角的脸，但人工智能换脸创新三千压杀同样出现，并受到了众多网友的批评。万一成功了，那将是一个大范围的翻车场景，同样会引起人群的玩耍。最后放弃了这个想法。这部剧又花了杨子八个月的时间拍摄，但由于同伙的关系，目前无法及时传达。万事俱备，杨子这档节目还得靠杨子。杨子可以说是没救了，似乎选择一个体面的同伙也是一个重要的标志。该节目同样重新考虑、重新选择男主以补偿男主的工作。从一开始，艺人就争先恐后的出现在这部戏剧化中。目前，他适得其反。许多人不愿承认这个烫手山芋。前段时间，网上传出张彬彬会演男主，不拍戏。张彬彬和景甜前段时间在《司藤》中的地位一般都不错。张彬彬的演技和颜值，再加上小猴子的望男之身，接受他两人的参与，都会熠熠生辉。话虽如此，消息一出就被张彬彬工作室否认了，这让大家合理的吃瓜了。在张彬彬否认之后，有传闻说还有张万怡、徐凯、任嘉伦等等都被完全否认了。网上说男主是林更新，还有报道说。他在寻找无数替补艺人的同时，只是和林更新谈得一干二净。林更新同样是大家心目中的大众男神，最让大家眼花缭乱的就是与赵丽颖合作的《楚乔传》中的宇文月。至此，宇文月还在水里的尾巴还没有过去。自从《楚乔传》之后，林更新就没有一部非常出名的作品。林更新在服装剧中的形象和恶名永远是伟大的。万一他真的和杨子联手，那也是极好的，毕竟是发展。由于重拍，这部剧还是有很多漏洞的，比如质量、道具、服装、装饰等等。我相信，如果林更新跟上，那会是一个挽救。所有人都不愿上网，你对这个节目有什么看法？欢迎在备注区谈。零二，支持杨子，帮助马天宇记住亲情，伸出援手维护杨迪的尊重。刘雪怡的蛋糕有罪，王俊凯准备的排骨凭什么能被赦免？这是二零一九年中餐厅的取景的。王俊凯照顾杨子节目中准备好的排骨，虽然节目录了下来，但杨子右手的对立就说明了这一招的亲近。假设你只是解析这部分，你是否还觉得他们之间有什么东西？尽管如此，事情的事实与创造性的头脑很不一样。当时是《中餐厅》第二季的第七个麻烦，而且在王俊凯离开这个系统组之前，留下了最有效的一个麻烦，所以任何人都通过各种方式变得非常喜欢。不同的，林大厨做糖和红排骨的时候，王俊凯想帮忙却做不到，需要通过制作幽默的方式让大家满意。秦海璐忙着切菜的时候
，王俊凯把糖糖和苦红排骨亲手喂给了每个人。既然他们在那个时候都珍惜每一个不同的，现在两个方面已经不再感觉到它变得不合适了。起初，这只是厨房内的热量相互作用。王俊凯根本不知道杨子的事，不过因为林大厨的话，他还是主动打断了结界。给杨子喂排骨的时候，杨子下意识的用手指一起反抗，却没有成功。因为在王俊凯看来，此刻的杨子已经不是秦海璐独有的，也没有出现过暧昧的情节二。这还是靠心的 s e e k 但是网上 CPS 一致，没有人对自己的行为有邪恶的想法。起因是这起事件本身有其精细的细节和情感铺垫，现在不再是蛋糕事件，通常断章取义了。杨子现在不解释了。谁会知道这块蛋糕后面是热火朝天的朋友圈呢？蛋糕事件之所以成为整个社区黑杨子的导火索，是因为传播者使用了单叶眼罩的手法，蒙蔽了所有人的视线。但问题的真相早已被埋没在精心编造的谎言之下。张一山最有效的用了十一句话，让陪伴了他一十四年的杨子少了与他的接触。二零一八年的高能少年团，按照承诺，杨子不得不在零下二十七度的冰天雪地内完成裸脚趾吃冰棍的项目。然而当时杨子却无法捕捉到寒冷，在他的月经期间，所以他需要发现一个小组成员为自己而战。当时他撞上汽车，想都没想就叫了张一山，这一开始就变成了一种信任。然而，对面庆祝的不血腥的十一句话，打破了他对这个青春甜心的所有幻想。我的不是无法更新，我也难受。张一山拒绝的原因变成了腹痛，这可以理解。但作为与他相处一十四年的朋友，他现在已经没有任何要帮助杨子的意思了。当时，杨子非常沮丧，他或他沉默了将近二分之一分钟。好在王俊凯主动请缨，打断了二十二号接球的局面。主动承担了杨子的任务，王俊凯显得果断多了。显然他是因为害怕不流血而被找过热的，但他在比赛过程中毫不犹豫地脱掉了袜子，毫不拖延地把他的二分之一一个块拿了下来，一根冰棒塞进了他的嘴里。出乎任务发起人的意料，他还是慢慢地咀嚼着。这一届退出后，杨子的心态发生了很大的变化。刚在秀场上和张一山疯狂互动的他，真心实意地称赞了王俊凯。这次没有点出张一山。演出结束后，他与张一山的联系似乎越来越少，反倒是和王俊凯热心梳头，两人还一起参加了中餐厅。看到这件事已经四年了，杨子可能也很早就看到了过去发生的事情，但是他和张一山的约会不会回到过去。2021年，杨子的一首《我愿意》。会让进步十一年的谢娜感受到危机。杨子还没来，场面就尴尬了。杨迪为你表演了猪八戒背媳妇的功能，让任何人都满意。女孩不需要通过漫画杨迪的方式来减少。在这次展览中，杨迪起到了陪衬的作用，很容易装出不愉快和幽默的样子来活跃气氛。连他自己都说大家喜欢他都是表面现象，笑笑就一脚踢开。这时。杨子走到他身边，不顾一切地安慰他，宣布：“我心满意足，我就放过你。”现在他现在不再是最有效的说法了，但是他做到了。在随后的节目中，他和杨迪一起出现了塑造机会 CP， 不断地在任何人面前互动互动，给之前单打独斗的杨迪一点安慰。这不是杨子第一次完成。和宋轶一起录这个系统，宋轶脾气暴躁。没人指指点点，此时的杨子却是热心帮他解闷。虽然两人现在已经不熟了，但是宋轶事后想起了杨子的生日，还给了他帮助，小心的把礼物放在一起。与任贤齐拍戏后，任贤齐与黄磊、何炅一起狂赞杨子，宣布他成为了他见过的优秀演员。与任贤齐同队的张家辉还对杨子赞不绝口子：“杨子，我猜她是个很极端的女孩，主要是搞笑和可爱。”最惊艳的部分是二零一五年杨子和马天宇的合作，录制《花样姐姐》的最后一集，因为有人要回家了，所以都点了父母最能干的马天宇孤身一人，垂头丧气。因为幼年母亲去世，父亲逃跑，唯一的弟弟也下落不明，别人的议论就像在他的伤口上撒盐一样。
。当时几乎没有人注意到这种情况，只有杨子仔细的注意到了马天宇阴沉的表情，于是主动请马天宇到他家吃饭，帮助他恢复。节目结束后，马天宇和杨子就成了姐弟恋。朋友，零三，肖战不小心撞到了你的眼睛，却被那双眼睛吸引了。这是我发布的动态自制副本，没想到会被很多网友点赞。看来和我有同感的网友真的很多。众所周知，肖战是一名设计师，有一双发现美丽眼睛。机场或通勤的日常穿搭，简约、自然、舒适、帅气，许多见过他的人都纷纷效仿。尤其是在他动荡的生活中，即使是在平凡的环境中，也能找到一丝美，拍下美丽的风景。夕阳的余晖，斑驳的老城墙，西湖的夜景，蓝天白云，绿草，低垂的屋檐，在他的眼里，美似乎无处不在。都说眼睛是心灵的窗户，而肖战有一颗善良宽容的心，所以他的眼睛干净清澈，能透过世间所有的阴霾看到美好的人和事。也有人说，颜值是由心而生的，而我常常觉得。如果这四个字用在肖战身上，可信度会大大增加，因为肖战的超高颜值确实离不开一颗美丽的心。大家都知道肖战已经三十岁了。事实上，在现实生活中，我们很难在一个三十岁的成年人眼中看到那种干净纯洁、没有一丝杂质的感觉。社会殴打孩子，尤其是肖战这样的人，经历了大多数人一辈子都没有经历过的所有恶意和诽谤之后。除了内心更加坚定之外，他的眼神更加干净。还记得曾经看过一位网友这样说：“我为肖战的痛苦感到心疼和愤怒，但看到他的笑容后，他与世界和解了，因为他的笑容更温暖、包容、治愈。”其实，肖战干净的眼睛就像他的笑容，充满了真诚的治愈，仿佛阳光映照着雪。当你看着他的那一刻，你就会和这个不那么美好的世界和解。你喜欢肖战的眼神和笑容吗？他干净的衣质给了你怎样的感动？欢迎留言分享。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。